uşaqlar da necə baş verir buna baxaq. Uşaq tərbiyəsində biz həmişə gördüyümüz bizim cəmiyyətdə xas olan təsvirlər olsun ki, hələ də davam etməkdə olan zorakılıq var ki, fiziki zorakılıq var, psixi var, iqtisadi zorakılıq var uşaqlara qarşı ki, sən bunu etməsən və yaxud da sən bunu mənim istədiyim kimi etməsən, cəzalandırarsan, cəzalandırılarsan və yaxud da nələrdən sən məhrum qalacaqsan. Məktəbə qədər təhsildə teatrın rolu budur mövzumuz və niyə təhsildə, ümumiyyətlə, məktəbə qədər təhsildə teatr əhmiyyətlidir, önəmlidir? Teatr haqqında bir çox qəlifləşmiş sözlər var ki, teatrı daha gözəl, daha təmtaraqlı təqdim etmək üçün bir çox sözlər var. Amma baxsaq, teatr insan həyatında niyə önəmlidir? Birinci, böyüklər üçün əhmiyyəti və önəmi nədir? Ondan danışaq və uşaqların həyatında hansı önəmi kəsb edir, keçək ona. Böyüklərin həyatında teatrın nə əhmiyyəti var? Buna baxsaq, buna ən yaxşı cavabı qədim Antik Yunanistanda veriblər ki, teatr böyüklərin tərbiyə məktəbidir. Böyüklər teatra gedirlər, orada hər hansı bir sənələşdirilmiş əsəri aktorun ifasında və yaxud da rəqs ifasında və yaxud da bədən ifasında görürlər, izləyirlər və bunlarda müəyyən proseslər baş verir, bunlar nə isə dərk edirlər, nə isə qavrayırlar, özlərində ki, mənfi tərəfləri azaldırlar, müsbət tərəfləri daha yaxşı inkişaf elətdirirlər və uşaqların tərbiyə aldığı məkan isə ev sahilərdir, onların ailəsinin mühidi. Və böyüklərin Tərbiyyə məktəbi bu deyilən teatrda hansı proses baş verir ki, insanlar həqiqətən mi burada nələr isə dəyişdirirlər və bu necə baş verir? Buna baxsaq və bu necə baş verir, aydınlaşdırsaq, buna yenə Yunanistandan cavab alırıq. Aristotelin yazdığı əsər olan poetika əsərindən ki, katarsis söhbəti var Aristotelin poetika əsərində və bu katarsis prosesi necə baş verir buna baxaq? Katarsis prosesi... Aristotelin dediyi budur ki, belə baş verir ki, insan səhnədə və yaxud da ekranda, müasir günümüzdə və yaxud da oxuduğu bir əsərdə nə isə izləyir, oxuyur, baxır, bir qəhrəman görür orada və bu qəhrəmanın başına müəyyən hadisələr gəlir. Və bu hadisələri izləyən zaman, bu mənfi hadisələrdə izləyən zaman tamaşası əvvəlcə qorxur. Niyə qorxur? Ona görə qorxur ki, bu mənim də başıma gələ bilər, mən də bu... Sıxılmaz bir vəziyyətə, stasiyaya düşə bilərəm. Sonra sevinir. Niyə sevinir? O, mən deyiləm. O, oradakı qəhrəmandır. Mən tamaşacıyam, oxuyucuyam, izləyəcəyəm, oturmuşam burada. O isə qəhrəmandır, onun başına gəlir. Sonra tamaşacıda baş verən növbəti proses yazıq gəlmədi. Və qorxdum, sevindim, yazığım gəldi. Və ardıcıl müəyyən başqa his və duyğularımız baş verir və Aristotel deyir ki, bu bizdə Katarsis prosesini aparır. Katarsis prosesi nədir? Təmizlənmə, arınma. Bizdə olan bir çox mənfi duyğular deyək ki, bu başqaları üçün zərərlidir, bəlkə özümüz üçün də zərərlidir. Biz bu duyğulardan, bu düşüncələrdən, bu davranışlardan təmizlənirik, arınırıq, katarsis prosesi keçirdib, üst mərhəliyə qalxırıq, təmizlənmiş insan olaraq. Və bu proses uşaqlarda necə baş verir? Buna baxaq. Uşaq tərbiyəsində biz həmişə gördüyümüz bizim cəmiyyətdə xas olan təsvirlər olsun ki, hələ də davam etməkdə olan zorakılıq var ki, fiziki zorakılıq var, psixi var, iqtisadi zorakılıq var uşaqlara qarşı ki, sən bunu etməsən və yaxud da sən bunu mənim istədiyim kimi etməsən, cəzalandırarsan, cəzalandırılarsan və yaxud da nələrdən sən məhrum qalacaqsan. Və yaxud da oturub uşaqla söhbət etsək, Bu səhvdir, bu düzdür, bunu belə etmə. Məsələn, bir örnək götürək telefon örnəyindən. Uşaq deyək, telefonu yerə salıb, sındırır və biz uşağa deyirik ki, burada sənin fotoların var, burada sənin gözəl-gözəl videoların var. Əgər sən bu telefonu sındırsan, bu fotolar olmayacaq və yaxud da iqtisadi tərəfdən deyirik ki, bu çox baxalı bir alətdir, bu sınsa yenidən ala bilməliyik. Biz uşağa bunu deyirik, bəzi uşaqlarda bu proses gedir. Uşaq deyir ki, düz deyir. Mən bunu sındırmayım, burada mənim fotolarım, videolarım var, baxalıdır, atam, anam əziyyət çəkib bunu alana qədər. Amma bir çox uşaqlarda isə şüuraltı olaraq fantaziyası işləyir. Görəsən, bu telefon sındığı zaman nə baş verəcək, onun içərsindən o fotolar, o videolar havada necə uçacaqdır, nə baş verəcəkdir. Və bir də burada başqa bir proses baş verir uşaqla. Uşaq 
daim bir uşağın üzerine fokuslanırıq. Sən bunu eləmək, sən onu eləmək, sən ağıllı ol, sən düz otur, sən gülmə. Və bu uşağı daim sözlü şəkildə biz bu sözə, sözlərə məruz qoyduğumuz zaman bu sinifdəki, qrupdakı digər uşaqlar tərəfindən də xariz edilməyə məruz qalır. Yəni, bunun xarakteri belədir. Bu damğalanır, bu şuluqçudur, bu sözə qulaq asmır, bu onu eləyir, bu bunu eləyir. Və bu uşağın İçə qapanıq olmasına, özünü ifadəsinə mani olmasına, bəzən bu uşaqlar içə qapanıq olurlar, danışmırlar ki, danışaram, nəsə səhv eləyərəm, nəsə hərəkət eləyərəm, yenə səhv olar, yenə məni bəyənməzlər. Və bir də daha mənfi bir proses gedir özünü bəyəndirməyə çalışmaq. Məllimin xoşuna gələn nəsə eləyim, valideynin xoşuna gələn nəsə eləyim, nənənin, babanın və bu bir xarakterin pozulmasına, bir uşağın, bir insanın xarakterinin pozulmasına gətirib çıxardır. Və burada teatr rolu, teatr mövqeyi nədir? Və burada biz uşağa nə zorakçılıq edək, nə onu daim sözlü psixi zorakçılığa məruz qalaq ki, sən belə elədin, bu səhvdir, bu düzdür, belə eləmə. Bunu da etməyək və teatr vasitəsində necə edək, gəlin buna baxaq. Teatr vasitəsində biz uşağa demirik ki, sən bunu elədin, bu düzdür, sən bunu elədin, bu səhvdi, düz elədin, mükafatlandırıldın, səhv elədin, cəzalandırıldın. Teatr vasitəsi ilə etmə prosesinə baxaq. Uşaqlarla bağlı öz təcrübəmi danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu, icma məşrəbə qədər təhsilində tərbiyyəsi müəllimin təcrübəsinə danışmaq istəyirəm. O, məndən bölüşmüşdü bunu. Deməli, onlar bir az teatr texnikası öyrənmişdilər. Bunlardan biri də kukla teatr texnikası idi və deyir ki, icmada olan uşaqlardan biri daim digər uşaqlara qarşı fiziki zorakçılıq edirdi. Mən nə qədər desəm də bunu etmə, o etməkdə davam edirdi və deyir, mən düşündüm ki, teatr vasitəsi ilə bəlkə təsir eləyə bildim və bir çıxış yolu kimi teatrı gördüm və deyir, zorakdan tikdiyim iki kukla var idi, birini sağ əlimə geydim, birini sol əlimə geydim və dedim ki, uşaqlar, gəlin sizə gözəl bir səhnəcik göstərəcəm. Uşaqlar, ha, maraqla nə məllimə bizə, məllim bizə nəsə göstərir və deyir, bunlar başladılar. Bunlara şərti ad qoydum, Orxan və Elnur adını. Bunlar başladılar bir-birinə ilə sayın ki, oynamağa. Orxan Elnura deyir ki, Elnur dostum, gəl oynayaq, oynayırlar və heç bir səbəb yox ki, Elnur addı qoqlamız, obrazımız digərini vurmağa, ona qarşı fiziki zorakçılıq etməyə başladı. Və bu deyir ki, biz axı dostluq, biz birlikdə oynayaq, sən mən niyə vurursan, bu yenə onu vurmaqda davam edir və deyir ki, burada ilk reaksiyaya verən, həmin o zorakçılıq göstərən balaca dostumuz oldu. O dedi ki, vurmasın da, niyə vurur onu, yazıqdır və ağlayaraq öz reaksiyasını bildirdi ki, davam eləməsin də bu, yazıqdır, onu vurmasın. Və Burada müəyyə növbəti bir proses çıxır ortaya ki, teatr əslində uşaqların zamanının xoş keçirilməsi, onların duyğularının, fantaziyalarının fiziki və psixi mənəvi olaraq inkişafından əlavə ən önəmlisi onların travmalarının və qorxularının təyin edilməsi, ortaya çıxarılması və bunun üzərində bir işləmə metodudur. Və biz burada nə gördük? Bizim bu balaca dostumuzun yaşadığı bir mühit var və bu mühitdə bu, Ya zorakçılığın şahidi olur, ya da zorakçılığa məruz qalır. Və bir də teatrda emosional yaddaş deyilən bir şey var. Biz ona görə səhnədə gördüyümüz şeyləri şərti olaraq deyir, bir müddətdən sonra real qəbul edirik ki, emosional olaraq qayıdırıq öz yaddaşımıza, öz yaşadıqlarımıza və biz orada artıq iki kuklanı deyil, zorakçılıq göstərən və zorakçılığa məruz qalan tanıdığımız, insanları görür və yaxud da özümüzü qoyuruq onların yerinə. Sanki bu mənim doğmamın başına gəlir, şahidi olmuşam və yaxud da mənim başıma gətirilir. Ona görə balaca dostumuz bu iki kuklaya bu reaksiyanı verirdi. Artıq o kuklalar kukla olmaqdan çıxdı, bir obraza büründü. Onun beynində, emosional yaddaşında. Və teatrın uşaq tərbiyəsində ən böyük əhmiyyəti budur. Biz ona nə isə demirik, ona nə isə izlə etməyə, ağıllı cümlələr ondan qurmuruq. Ona göstəririk, o seçsin nə səhvdir, nə düzdür. Bunu edərkən nə baş verir və bunu etmək kənardan necə görünür. Və burada ən önəmli şeylərdən biri də qətiyyən qrupdakı uşağın adından istifadə eləmirik. Qrupdakı heç bir uşağın adından istifadə etmirik. 
burada damga sözlerden istifadə etmirik. Ve demirik ki, həmin o balaca dostumuza ki, bax, bu sən, sən, bax, səni göstərir. Uşaqlar, görün, budur, bax, belə olunur. Sadəcə göstəririk. Sanki heç bu hadisə burada baş vermeyib de onu göstəririk. Ve balaca dostumuz ondan bir nəticə çıxarılacaqdır. Ve ben başka bir örnek vermek istedim ki, uşaqlarda hansı dəyişikliyi aparır. E, i̇zmada olan balaca dostlarımızdan biri e, öz oyuncağını bir iki gün getirir, sevimli oyuncağını icma məktəbinə. Orada oynayır öz dostu ilə. Sonra gelir evde anasına deyir ki, oyuncağımı dostum uğurlayıbdır. Və bu, valideynler arasında mübahisiyyə səbəb olur. Valideyn inanır ki, həqiqətən də bunun oyuncağını dostu uğurlayıb və böyük bir mübahisi olur. Axırda anası evi təmizləyərkən baxır ki, balaca dostumuz öz sevimli oyuncağını yatağının altında gizlədibdir. Əndərində ki, heç kim onu orada tapmasın. Və bunu soruşur səbəbini deyir ki, mən bu oyuncağımı çox sevirdim, qorxdum ki, onu sındırarlar və bölüşmək istəmədim. Ona görə bu yalanı dedim ki, oyuncağımı heç kim sındırmasın və mənim əlimdən almasın. Və burada tərbiyyəsi müəllim deyir ki, mən təbii ki, ona deyə bilməzdim ki, sən bunu eləyibsən, bu səhvdir. Digər uşaqlara da deyə bilməzdim, bu səhv eləyibdir, əslində bu uğurluq etməyibdir digər dostunuz. Və deyir, mən bir səhnəcik qurdum, bu səhnəcikdə. Sanki oyuncaqlar kaçıb haradasa gizləniblər, uşaqlar onları tapıb, onlarla oynamağı istəyir, onlarla oynamağa çalışır və axtarırlar oyuncaqları tapa bilmirlər. Axırda obrazlardan biri deyir ki, Aa, mənim ağlıma gözəl bir fikir gəldi, mənim oyuncağım da həmişə kaçır, yatağımın altında gizlənir. Bəlkə oyuncaqlarımız orada gizlənir, gedir onları oradan tapaq. Və deyir, mən bununla bu səhnəciyi qura-qura göstərə-göstərə uşağı müşahidə edirəm, uşaqda qəribə bir prosesin getdiyini şahid oluram. Ve deyir, səhnəcik bitenden sonra həmin o balaca dostumuz digər o dostuna yaxınlaşdı, hansı ki demişdi ki, oyuncağımı boğurluyubdu. Ondan üzr istedi ki, mən əslində, mənim də oyuncağım əslində qaçıb yatağımın altında gizlənibdi. Mən elə bildim ki, onu sən götürübsən, mən onu tapdım. O mənim yatağımın altında gizlənmişdi. Mən səndən üzr istedim ki, sənin barəmdə belə fikirləşdim, belə danışdım. Təsəvvür edin, bunu əgər Teatr diliyle yok, oturup danışılsaydı, bu səhv edildi, uşaq bunu yalan deyip ve bunu deyen uşaq ve buna məruz kalan uşaqların arasında hansı konflikt baş verirdi ve hansı münasibet yaranırdı ve hepsinin valideynleri. Ama teatrın diliyle bu necə bir güzel bir formada həll olundu. Ve ritual mobil teatr laboratoriyası olarak bizim e, uşaqlarla, iş prosesinde müxtəlif texnikalarımız var ki, bunları uşaqlara öyrədirik. Kukla teatrı olsun və yaxud da kölcə teatrı olsun. Və onlardan biri də bu gün mənim haqqımda danışmaq istədiyim kölcə teatrı texnikasıdır ki, uşaqlarla bunu necə işləmək olar, necə onları öz duygularını, öz hisslərini ifadəsində və onların travmalarının, qorxularının təyin edilib və bunların üzərində işlənilməsində necə bir vasitə ola bilər, o barədə istəyirəm danışım. Ritual Mobil Teatrı Laboratoriyası olaraq, Bizim tədbiq etdiyimiz texnikalardan biri olan kölcə teatrı haqqında danışıb, örnək əsasında danışmaq istəyirəm ki, necə baş verir. Aslında kölcə teatrının tarixi çox genişliyi müxtəlif cür tədbiq edə bilərik, amma uşaqlarla, az yaşlarla iş prosesində onu ən sadə necə tədbiq edirik və etməliyik o barədə danışmaq istəyirəm örnək əsasında. Bu, ümumiyyətlə, uşaqlarla iş prosesində ki, bir səhnəcik qururuq və onlarla söhbət əsnasında onların bir problemini, bir qorxusunu, bir travmasını təyin edib ortaya çıxarıb və onun üzərindən bir səhnəcik qurduğumuz zaman necə baş verir, onu istəyirəm danışım. Bizim bir e, balaca dostumuz var idi, Fidan adlı balaca dostumuz var idi. Biz uşaqlarla söhbət əsnasında bəlli oldu ki, Fidan kölcələrdən qorxur. Və açığı mən e, yetişim biri olaraq fikirləşdim ki, deyəsəm, mən də kölcələrdən qorxuram. Mən, mən fidana necə izah edeyim ki, işıq var, cisim var, işıq cismə düşür, kölcə yaranır, sən qorxma. Təbii ki, o deyərdi ki, məllim, yəni, nə deyirsən, sən nə danışırsan. Və burada digər bir önəmli bir şey, bıraxırsan digər uşaqlara, onların burada çıxış yolu və həll, həlli nədir? Orada bizim balaca bir Orxan adlı dostumuz var idi. O dedi ki, mən də əvvəllər kölcələrdən qorxurdum, indi qorxmuram və eyni vaxtda Fidan da daxil digər bütün uşaqlarım və mənim, həmsinin özümün də diqqətim getdi. 
Orxana ki, Orxan, sən əvvəl kölcədən qorxudun, sonra nə baş verdi ki, necə oldu sən kölcədən qorxmamağa başladın və Orxan dedi ki, mənim babamın fanarı var idi, mən kölcə olan tərəfə tutdum, baxdım ki, kölcə itir, qaçır, yox olur və sonra öz əlimə tutdum, işıq saldım, baxdım ki, mən özüm də kölcə yarada bilirəm və sonra anladım ki, kölcədən qorxmaq lazım deyil. Və biz uşaqlarla müzakirə elədik bunu və bir səhnəciyə çevirdik və Kölcə teatrı əslində mürəkkəb göründüyü, bilindiyi qədər də çox sadə bir şeydir. Adi tullantı bildiyimiz təmizlənmiş kardon parçaları ilə, ağ kağızlarla bunu kəsib hazırlaya bilərik. Və biz bizim o balaca kölcədən qorxan fidan qızımızı kəsdik, maketini, şəkini çəkdik və sanki bu bizim fidanımızdır, bir qara bir kağızdan və ya kardondan kəsə bilərik. Bunu bir Söp üzərinə yapışdırdıq, yapışdırmışıq belə. Sanki bu, qızımızın qorxduğu həmin o kölcədir və bu da onun xilasçarı olan fanardır. Düzdür, biz deyə bilərik ki, bu çox uşaqca həldir, uşaqca çıxışdır. Amma bu həl, bu uşaqca həl, bu həl yolu kimin üçündür? Balacalar üçün və ən ideal həl yolu onların tapdıqları həl yoludur və inandıqları həl yolu budur onların dünyasında. Və bunu həll etmək üçün biz burdan göründüyü kimi pənzərə kəsib yapışdırdıq ağ çağız üzərinə. Bu sanki onun yatağıdır, bu isə onun paltar qoyduğu bir yerdir. Və telefonun fanarıdır və telefonun işığıdır tutduq. Bu oldu bizim fidanımızın otağı. Sanki fidan belə bir səhnəci qurduq ki, sanki fidan qızımız axşam yatmağa gəlir otağına. Sanki burdan kölcə gəlir, kölcə pəncərədən daxil olur və bunu görən fidan qorxmağa başlayır, fikirləşir, nə etsin və həl yolu tapır ki, aha, mən gedim, fanar gətirim və fanar gətirir və sanki kölcəni qorxub, qorxudub uzaqlaşdırır. Və bu çox sadə bir həl yolu, sadə bir səhnəci, amma bundan sonra onlar artıq inanır ki, aha, Biz əslində kölcədən qorxmamalıyıq. Bunun bir həl və çıxış yolu var. Teatr haqqında bir çox söhbətlər var ki, sənət nədir, teatr nədir, teatr incə sənət kütlə üçündür mü, yoxsa incə sənət incə sənət üçündür. Bir çox söhbətlər var və hərə bir çıxış yolu, həl yolu deyir. Və mənim inandığım isə budur ki, teatr uşaqlar üçündür, onlar üçündür. Onların o balaza dünyasını təşəkkürlər. Gözəlləşdirmək üçün, ora dəyərləri qatmaq üçündür teatr. Teatr onlar üçündür, balacalar üçündür. Siz valideyn və yaxud da məllim olaraq bunu evdə, məhdəfdə tədbiq etmək istəyirsinizsə bu kölcə teatr texnikasını öz uşaqlarınızla. Bu çox sadə bir texnikadır, çox sadələşdirilmiş bir texnikadır. Deməli, bizə lazım olan sadəcə karton parçalarıdır, bir çərsivə düzəldirik və onun üzərinə Ağ bir kağız yapışdırırıq və yaxud da bişirmə kağızı deyirik, o daha nazi olur. Əgər əlimizdə bunlar yoxdursa, bir çərçivə düzəldirik taxta parçaları ilə və onun üzərinə ağ bir pərdə yapışdırırıq. Və obrazlarımız ki var, səhnədə ifa edəcəklər, bunları qara bir kağızdan, kardon parçasından kəsirik, taxta parçasının üzərinə çox sadə bir formada yapışdırırıq. Artıq obrazımız hazırdır. Bu isə fanarıdır sanki onun və qorxduğu kölcəsi. Yəni, bu çox sadədir və əlimizdə bir fanarla, bir telefon ışığı ilə bu səhnəciyi evdə və yaxud da məhdəbdə uşaqlarla birlikdə tətbiq eləyə bilərik. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühid, ifadə 
istifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzulara əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının popülarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinciyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi lahiyyələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündüyük ki, nə üçün əkincinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.